மோடி அவர்கள் வந்து தமிழை வந்து உயர்த்தி பேசுவது வந்து அவரோட பாஜகவோட தமிழ்நாட்டில் வந்து அவர் வந்து வளர்ச்சிக்காக வந்து தொடர்ந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சொல்லி கருத்து இருக்கலாம் அதில் என்ன தப்பு இருக்கு அதாவது நாகாலாண்டுக்கு போனால் அவங்களுடைய தொப்பையை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க பிரதம உதவிகள்லாம் அந்த மாதிரி நம் பெருமையை தூக்கி தலையில் கொஞ்சம் நாள் வச்சுக்கிட்டு போயிடுங்க உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான பணிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கு நீதிமன்றங்களும் வந்து அந்த தேர்தல் நடத்தம் சொல்லுங்க மக்கள் நீதி மையம் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுமா உள்ளாட்சி தேர்தல் அதற்கான ஆயத்தங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சார் மோடி வருகையை ஒட்டி பதினாலு இடங்களில் பேனர் வைக்க உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்திருக்கு அதை எப்படி பாக்குறீங்க நேற்று அரசு போய் கேட்டிருக்காங்க கோர்ட்டில் போய் கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து பேனர் வைக்க அனுமதி அதற்கான என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லிட்டேன் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொன்ன கருத்து வந்து நம் மாநிலத்துக்கு பிரதமருக்கே ஒரு 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 ட்வீட்டு போட்டிருந்தேன் நன்றி இந்த நவீனத்திற்கு இன்டர்நெட் என்ற நவீனத்திற்கு அதில் அதில் அரசியல் நக்கல் அடிப்போ எதுவோ இல்லை அதில் நிஜமாகவே ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு நல்ல உரையாடல் நிகழ விடாமல் அடிவரிகள் கூவி குலைத்து விட்டார்கள் என்பதுதான் உண்மை சார் இன்றைக்கி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஒரு பேட்டியில் ஒரு விமர்சனம் வச்சிருக்கிறாரு கரைவேட்டி தொடர்பாக நீங்கள் கொடுத்த அந்த விமர்சனத்துக்கு பதில் சொல்கிறாரு அதாவது திரு கமலஹாசன் துரித உணவக மாதிரி கட்சி நடத்துகிறார் அவங்களும் ஒரு உணவக நடத்துறவங்க தான் அதனால ஒரு போட்டி பெறாமல் சொல்றாங்க அவங்க ஒரு உணவு நடத்துறாங்க நான் ஒரு உணவு நடத்துறேன் அவ்வளவுதான் அதை அப்படிதான் பார்க்கணும் அவர்களை நான் பார்ப்பது இப்பொழுதெல்லாம் நான் வியாபாரிகளை தான் பார்க்கிறேன் அரசு பள்ளிகள்ல மாணவிகளுக்கு வந்து இந்த நாட்டின் பேக்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டங்களை வந்து பெரிய அளவில் தொடங்கினாங்க அது தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்படாததான் தமிழகமே வாய்ச்சொல்லில் வீரர் அவர் செயலில் வந்து நமக்கு நடக்கலைங்கிறது தானே எல்லாத்துக்கும் ஒரு திட்டத்தை காட்டிடுவாங்க அந்த திட்டம் முழுமையாக செயல்பட்டதா என்று பார்த்தால் பல திட்டங்கள் செயல்படவில்லை உங்களுக்கு மதிய உணவு திட்டத்தில் அழுக முட்டை இருக்கிறதுக்கு யார் காரணம் கோழியா காரணம் சேவலா காரணம் நான் என்ன சொல்றது இதுக்கு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப சொன்னால் எங்களை சாடுகிறார்கள் எங்களை பற்றி ஒன்றும் பேசாதீர்கள் என்ன சொல்ல முடியாது நம்ம தான் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சிறுக சிறுக நாம் சேர்க்கும் இந்த துணிகள் எல்லாம் புது அரசியல் வெள்ளமாக பிரவகிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அரசியலை கடந்து இது ஒரு பொது பிரச்சனை அப்படின்னு போது அரசு கூட இது தொடர்பாக கோரிக்கை வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அரசு கூட வைக்காத கோரிக்கை என்ன இருக்கிறது நீங்க சொல்லுங்க அத்தியாவசியமான எதை சொன்னாலும் அவர்கள் செவி சாய்ப்பதில்லை என்பதனால் தான் என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் அரசியலுக்கே வந்தோம் சார் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பகவத்கீதை ஒரு பாடமாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கு பல்வேறு கட்சிகளிலிருந்து எதிர்ப்பும் ஆதரவும் வந்துட்டு இருக்கு மக்கள் நீதி மையத்தோட நிலைப்பாடு என்ன அதில் நல்ல புத்தகங்களை வாங்கி படிப்பதற்கு மாணவர்கள் என்றுமே தயாராக இருக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் பாடமாக வலியுறுத்த வேண்டியதில்லை அப்படின்னா இன்னும் வைக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கிறது ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு ஆளும் அதை சொல்லிட்டு முடியாது அங்கே என்ன பாடமோ எந்த கல்வி சிலபஸ் எடுத்திருக்காங்களோ அதற்கான புத்தகங்கள் முதல்ல அதை படித்து முடிக்கணும் வெளியே வந்து அவர்கள் வந்து என்ன மதாச்சாரிகளாக மாறுவதோ அல்லது மத ப்ர ப்ராப்பகண்டஸ்டாக மாறுவது அவர்கள் இஷ்டம் அதை அவங்க முடிவு பண்ணிக்கணும் அது அது பாடத்தின் ஒரு பகுதியாக அது இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து முக்காவாசி மக்கள் நீதி மையத்தில் அப்படி எல்லாரும் ஒரு கருத்துடையவர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற என்பதை முக்கியமாக மக்கள் நீதி மையம் நம்புகிறது இலங்கை முல்லைத்தீவில் வந்து பிள்ளையார் கோவில் வளாகத்தில் வந்து பௌத்த மத பிக்குனுடைய உடலை வந்து அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் அது தமிழ் மக்கள் மத்தியில் வந்து மிகுந்த ஒரு எதிர்ப்பு கிளப்பி இருக்கிறது மதிமுக பொதுச்சார் வைக்கோல் கூட பாஜக அந்த விஷயத்தில் வந்து மௌனம் காப்பது ஏன் இல்ல இப்ப எல்லாரும் புத்தர வேணுங்கும் போது கோட் பண்ணிக்குவீங்க அப்புறம் வேணாங்கிறது நான் அவரை மனிதராக பார்க்கிறேன் அவ்வளோதான் அதில் அந்த இறந்து போனவர் வந்து அவ்வளோதான் அவர் மதம் என்னன்னு கேட்டால் தான் எனக்கு கோபம் வரும் 
மனிதர் அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு மக்களுக்குன்னு பார்த்துட்டு அது வந்து வேண்டாம் எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி புதைங்கன்னு சந்தோஷமாக சொல்லலாம் ஏன்னா மூதாதையர்களை சந்தோஷமாக வீட்டில் புதைத்து பூஜி பூஜிப்பவர்கள் தான் சமூகத்திற்கு ஏதாவது செஞ்சுருந்தாங்கன்னா பார்க்கலாம் அவங்க என்ன மதம் என்ன குலங்கிறது தெரியாது எனக்கு என்ன அப்துல் கலாம் அவர்கள் உறவா ஆனால் நான் என்னுடைய கட்சி துவங்கும் போது அந்த வீட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சதுக்கு காரணம் அவர் மக்களுக்கு செய்த சேவையும் அவர் அவருக்கு பிரயோஜனப்பட்ட விதமும் சமூகத்திற்கு பிரயோஜனப்பட்ட விதமும் என்னை பெருமிதங்களை செய்கிறது மற்றபடி எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற ஒரே கனெக்ஷன் என்ன ராமநாபுரம் தமிழம் அவ்வளோதான் படிப்புன்னு <laughs> We pursue our own life honestly and that is why we are talking about smaller amounts and we are not talking about big donations sir nadigaradevi kamal rajinik arasil vendam nu or karutha munnachirukkar idu nallavargalukana edam illa panam da vilayadudu nu ungalku request ah vachirukkar sirajeevi ku badhil enna na konjam move panna na ayya kanadasan avargal பாடலை பதிலாக சொல்லிட்டேன் திருப்பியும் அதை சொல்லணும்னு தான் சொல்கிறேன் சென்றவரை கேட்டால் வந்துவிடு என்பான் சென்று வந்தவரை கேட்டால் சென்று